ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ എല്ലാവരും ദ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് വേണ്ടി അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പബ്ലിക് എക്സാമിനും ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് മക്കളെ നമ്മൾ ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്താലും ഈ ഒരു പാറ്റേണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ബുക്കും പേനയും ഒക്കെ എടുത്ത് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് കെമിസ്ട്രി എപ്പോഴും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാം അല്ലെ പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ അവസ്ഥ ഇത് നമുക്കൊന്നും അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓർമ്മ വരില്ല എവിടെയോ കണ്ട് പരിചയം ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ പക്ഷെ എവിടെയാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ഥിതി അല്ലെ പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടീം കെമിസ്ട്രി ഫ്രം സൈലം നിങ്ങളൊപ്പം ഉള്ളത് മക്കളെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോ എക്സാമിന്റെ ഡേറ്റ ഗിവൺ ഇൻ ദ ടേബിൾ നോക്കിക്കോ എന്താ പട്ടികയിൽ തന്നിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക വാതകത്തിന്റെ താപനിലയും തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണവും സ്ഥിരമാണ് അല്ലെ ടെമ്പറേച്ചറും നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസും ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രഷറും വോളിയവും ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോ മക്കളെ വാട്ട് വിൽ ബി ദ വോളിയം ഓഫ് ദിസ് ഗ്യാസ് അറ്റ് വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് മർദ്ദത്തിൽ ഈ വാതകത്തിന്റെ വ്യാപ്തം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കിവിടെ പ്രഷറും വോളിയവും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പ്രഷറും വോളിയവും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് മക്കളെ റിലേഷൻ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഏതാണ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി വൺ വി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ടു വി ടു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ശരിയല്ലേ പി വൺ വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ടു വി ടു ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ നോക്കിക്കേ പി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രഷറിൻ വോളിയോ എടുക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ പി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഈ പ്രഷറിനെ എടുത്തു ടൂവിനെ എടുത്തു വി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അതിന് നേരെ ഇരിക്കുന്ന വോളിയത്തെ എടുത്തു അതായത് ട്വൽവിനെ എടുത്തു ഓക്കെ ഇനി പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിതാ ഇപ്പൊ ആക്കിയെടുത്തത് അത് എത്രയാ വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറാ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രഷർ പി ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തു പി ടു നമുക്കറിയില്ല അല്ലെ വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആക്കിയപ്പോ എത്ര വോളിയം ആണ് എത്ര വ്യാപ്തമാണ് ഉള്ളത് എന്ന് എനിക്ക് നമുക്കറിയില്ല അപ്പൊ ആ വോളിയം ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ വി ടുവിനെ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇതാ ടു ഇന്റു ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മക്കളെ ട്വന്റി ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ട്വന്റി ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇന്റു വി ടു അല്ലെങ്കിൽ വി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ വണ്ണിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോടാ ട്വന്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ അതായത് ട്വന്റി ഫോർ ലിറ്റർ എന്ന് കിട്ടും നോക്കിക്കേ മക്കളെ പ്രഷർ വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ായിപ്പോ വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ആയിപ്പോ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ ലിറ്റർ ആയിട്ട് മാറി ശരിയല്ലേ എത്രയായത് ട്വന്റി ഫോർ ലിറ്റർ ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ അല്ലേ മക്കളെ ഇനി നോക്കിക്കേ വിച്ച് ഇസ് ദ ഗ്യാസ് ലോ റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് ഇത് ഏത് വാതക നിയമവുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു എന്റെ മക്കള് ഏത് ലോയാ നമ്മളൊരു കോഡൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രഷറും വോളിയവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വെച്ചിട്ട് ലോ ഓർത്തിരിക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കോഡാണ് പാവം ബോയിൽ അല്ലെ എന്താ കോഡ് പാവം ബോയിൽ എന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി പാവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി ആൻഡ് വി പ്രഷർ ആൻഡ് വോളിയം ഓർത്തിരിക്കാം പ്രഷറും വോളിയും തമ്മിൽ റിലേഷൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന ലോ ആണ് മക്കളെ ബോയിൽ സ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ബോയിൽ സ്ലോ ആണ് അപ്പൊ ബോയിലിന്റെ നിയമമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് മക്കളെ ബോയിൽ സ്ലോ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ബോയിൽ സ്ലോ എന്താ പറയുന്നത് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ വോളിയം ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഇറ്റ്സ് പ്രഷർ ആണ് അല്ലെ സ്ഥിരതാപനിലയിൽ ഒരു ഗ്യാസിന്റെ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ മർദ്ദത്തിന് വിപരീത അനുപാതത്തിലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരാൾ കൂടിയാൽ മറ്റേയാൾ കുറയും അല്ലെ അപ്പൊ പ്രഷർ കൂടിയാൽ വോളിയം കുറയും പ്രഷർ കുറഞ്ഞാൽ വോളിയം കൂടണം അതാണ് കണ്ടീഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം പി ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു വി അല്ലെ ഇൻവേഴ്സ് സൈൻ കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ വൺ ബൈ ഇ ഡി ഇട അതായത് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം ഒരു
ശരിയല്ല എന്താ സംഭവിക്കാം രാസോർജം രാസോർജം ദാ പിടിച്ചോ വൈദ്യുതോർജമായിട്ട് മാറുകയാണ് അവിടെ ശരിയല്ലേ രാസോർജം വൈദ്യുതോർജമായിട്ട് മാറുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കേ ഐഡന്റിഫൈ ദ ആനോഡ് അപ്പൊ മക്കളെ ഗാൽവനിക് സെല്ലിലെ ആനോഡിനെ ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള കോഡ് എന്താ ലോൺ ആണ് നമ്മുടെ കോഡ് അല്ലെ ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓക്സിഡേഷൻ ആനോഡ് നെഗറ്റീവ് അല്ലെ എൽ ഫോർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഒ ഫോർ ഓക്സിഡേഷൻ ഇനി എ ഫോർ എങ്ങനെയാ ആനോഡ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ ആനോട് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും ആനോഡിലായിരിക്കും എപ്പോഴും ഓക്സീകരണം സംഭവിക്കുക ആനോട് എവിടെയാ വോൾട്ട് മീറ്ററിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അതായത് നെഗറ്റീവ് ചാർജിന്റെ അടുത്തായിരിക്കുന്നേ ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആനോട് ഏതാ വോൾട്ട് മീറ്ററിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോഡ് അത് ഏതാ ദ സിങ്ക് റോഡാണ് അല്ലെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോഡിനാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരിക അപ്പൊ നമ്മുടെ സിങ്ക് റോഡാണ് ഇവിടുത്തെ അല്ലെ സിംഗ് ആണ് ഇനി ആനോടിൽ നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനം എന്താണ് ഏത് രാസപ്രവർത്തനം മക്കൾ ഈ ആനോടിൽ സംഭവിക്കുക ആനോടിൽ എപ്പോഴും ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് അല്ലെ ആനോടിൽ നടക്കേണ്ടത് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് അപ്പൊ സിംഗ് എപ്പോഴും എന്റെ കുട്ടികൾ ഓർക്ക സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എപ്പോഴും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൂസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതാ സിംഗ് എപ്പോഴും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കും എന്നിട്ട് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരും ഇലക്ട്രോൺ പോയാൽ പോസിറ്റീവ് കിട്ടിയാൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ സീസഡൻ ടു പ്ലസ് ടു ഇ മൈനസ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ഇനി നോക്കിക്കേ ഏത് ഇലക്ട്രോഡിലാണ് ഓക്സിജനം നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു ആനോഡിലാണ് ഓക്സിജനം നടക്കുക അല്ലെ ആനോഡിലാണ് അപ്പൊ ഏതോ ഏത് ഇലക്ട്രോഡിലാണ് ആനോഡിൽ ഓക്സിഡേഷനും കാഥോഡില് റിഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിരോക്സീകരണം ആണ് കേട്ടോ ഇനി റൈറ്റ് ദ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ഇൻ ദ സെൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന റിഡോക്സ് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് എഴുതാം അറ്റ് ആനോഡ് ആനോഡിൽ എന്താ സംഭവിക്കാം ഓക്സിഡേഷൻ ആർക്ക ഓക്സിജനം സംഭവിക്കാം സിങ്കിനാണ് അല്ലെ സിങ്ക് ദാ പിടിച്ചോ എന്താ സംഭവിക്കാം മക്കളെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറി അല്ലെ ഇതാണ് ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന ഓക്സിജനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കാതോഡിൽ എടുത്താൽ എന്താ സംഭവിക്കാം കാതോഡിൽ എപ്പോഴും റിഡക്ഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുക അല്ലെ നിരോക്സീകരണമാണ് നോക്കിക്കേ കാതോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം കാതോഡായിട്ട് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യാ ആരാ മക്കളെ ഇവിടെ കാതോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാ കോപ്പർ റോഡ് ആണ് അപ്പൊ കോപ്പർ എന്താ ചെയ്യാ കോപ്പറിന് എപ്പോഴും റിഡക്ഷൻ ആണ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെയിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അപ്പൊ കാതോഡിലുള്ള കോപ്പർ അയോൺസ് സി യു ടു പ്ലസ് സിങ്ക് വിട്ടുകൊടുത്ത ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ മേടിച്ചിട്ട് ദാ പിടിച്ചോ കോപ്പർ ആറ്റമായിട്ട് മാറുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് എഴുതിയാലോ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇസഡൻ പ്ലസ് സി യു ടു പ്ലസ് ഗീവ്സ് ഇസഡൻ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് കോപ്പർ ഇതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മക്കളെ ഗാൽവനിക് സെല്ല് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിയിലേക്ക് പോവാം ദ സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ആൻ എലമെന്റ് ഈസ് ഗിവൺ അല്ലെ ഒരു മൂലകത്തിന്റെ സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നന്ദിയിട്ടുണ്ട് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെ അറ്റോമിക് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുക അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആട്ടത്തിൽ ഈ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് അല്ലെ അത് തന്നെയായിരിക്കും ആ ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അപ്പോ ഇവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എണ്ണിയാൽ മതി എങ്ങനെയാ ദ രണ്ട് നാല് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ എല്ലാം എണ്ണ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ പന്ത്രണ്ടാണ് ഇനി നോക്കിക്കേ ടു വിച്ച് ബ്ലോക്ക് ദസ് എലമെന്റ് ബിലോങ്സ് ഏത് ബ്ലോക്കിലാണ് ഉൾപ്പെടുക മക്കളെ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഏത് സബ്ഷലിലാണോ കയറുക അതാണ് ബ്ലോക്ക് ശരിയല്ലേ എസ് എസ് സബ്ഷനിൽ കയറിയാൽ എസ് ബ്ലോക്ക് പി യിൽ കയറിയാൽ പി ബ്ലോക്ക് ഡിയിൽ കയറിയാൽ ഡി ബ്ലോക്ക് എഫ് ൽ കയറിയാൽ എഫ് ബ്ലോക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ
എങ്ങനെയാ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റുകൾ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് അപ്ഷലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം തന്നെയാ അല്ലെ ലാസ്റ്റ് എസ് അപ്ഷലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ സെയിം എണ്ണമോ അതായത് നമുക്കറിയാം എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷലിൽ മാക്സിമം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണെ കയറുള്ളൂ അപ്പൊ എസിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളതെങ്കിൽ അയാളെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ വൺ ആണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളതെങ്കിൽ അയാളെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇയാളുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ മക്കളെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ക്രിസ്മസ് എക്സാം എടുത്താൽ മുപ്പത് ശതമാനം വരെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന എക്സാം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്റെ കുട്ടികൾ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ദാ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് സൈലന്റിനൊപ്പം ചേർന്ന് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മക്കളെ എക്സാമിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങളുടെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഓ ഇതൊന്നും എനിക്കറിയില്ലേ എന്നായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പൈസ എങ്ങനെയാ ചിരിച്ചിട്ടാ അല്ലെ അപ്പൊ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചു തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ മക്കളെ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പഠിക്കണം അടിപൊളി ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരുന്നില്ലേ ദാ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വേഗം തന്നെ ദാ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ ഇഷ്ടമായില്ലേ എന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതേപോലെ നമുക്ക് പവർഫുൾ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം